Kamusta mga kabasketball? Ito ang Ice Sport Zone at heto na ang play-in tournament. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, Lakers vs. Warriors. Naging hot topic nga ito nitong mga nakaraang linggo o araw dahil nga sa mga komento ng mga players na katulad ni LeBron James, Luka Doncic at mga coaches. Ganyan talaga pag may bagong format pero syempre matatanggap din nila ito. Pero sa kapakanan ng iba na hindi masyado naiintindihan, ano nga ba ang play-in tournament na ito? Mas pinalawak ng play-in tournament ang tindi ng kompetisyon dahil ang teams number 9 and 10 ay may pag-asa pa rin makapasok. Eto mga kuponan ngayon na lalahok sa play-in tournament. Celtics vs. Wizards, Pacers vs. Hornets, Lakers vs. Warriors, at Grizzlies vs. San Antonio Spurs. Bago magkaroon ng play-in tournament, ang top 8 seeds ay pasok na agad sa playoffs pero hindi na ganun ngayon. Ang top 6 lang ang guaranteed ng spot sa playoffs at yung 7, 8, 9, and 10 ay dadaan muna sa isang play-in tournament para madetermina kung sino ang number 7 at 8 seed. Ang 7 seed ay magiging host sa laban nila ng 8 seed ang mananalo doon ay officially magiging 7 seed. Ang natalo ay aabangan ang winner ng number 9 and number 10. Ang matatalo sa 9 and 10 ay tanggal na. Ang winner ng 9 and 10 ay kakalabanin naman ang natalo doon sa 7 and 8 at ang mananalo ay officially magiging 8 seed. Magsisimula na nga ang play-in tournament ngayong araw na ito, May 18 dito sa Amerika, May 19 naman ng umaga dyan sa Pilipinas. Pag-usapan natin ang pinaka-aabangan na matchup Lakers vs. Warriors, si Lebron at Steph Curry ay naglaban na ng 22 playoff games. At bawat isa doon sa 22 playoff games na yon, syempre ay nangyari sa NBA Finals dahil magkahiwalay sila ng conference. Gagawa sila ng kasaysayan ngayon dahil ngayon lamang sila maglalaban sa isang earlier round. At hindi lang yan, ito ang kauna-unahang 7 vs. 8 na play-in tournament game sa Western Conference. Piesa por piesa ay obvious naman na mas malakas at mas maraming materyales at weapons itong Los Angeles Lakers sa isang 7-game series. Ang mas malakas na team ang nananaig, mas malamang. Ano? Pero sa isang game lamang na labanan, kahit ano ay pwedeng mangyari. Kaya hindi ganong kalakas ang advantage ng Lakers dito. Medyo kahit papano ay may pag-asa ang Golden State Warriors. Pag-usapan natin ang challenge para sa Golden State para kontrolin itong si LeBron James. Ang unang strategy ng Golden State ay ibinaba itong si Draymond Green sa sentro at maglaro ng small ball. Ito ang kanilang go-to lineup mula pa noon. Pero naiba na ang panahon ngayon. Itong move na ito kung saan si Draymond Green ay ginagawang sentro ay ginawa lamang ng Golden State ngayong season na ito ng sampung beses. At ginawa lamang nila ito dahil sa mga injuries. At siguro sinusubukan din lang i-develop si James Wiseman sa sentro. Kaya lang maraming problema ang ibibigay ng Lakers sa Golden State. Bukod kay LeBron James, nandyan si Anthony Davis. Dalawang beses nang nakaharap ng Golden State itong si Anthony Davis sa playoffs. Nung nasa Pelicans pa siya, nag-average lang naman itong si Davis ng 30.5 points. 52.6% shooting doon sa dalawang serye na yun. At masasabi natin na mas malakas pa ang depensa ng Warriors noon. At kung ang Golden State ay mayroong tinatawag na death lineup, ang solusyon naman ng Lakers dyan ay ilagay itong si Anthony Davis sa sentro. At ang matindi dyan, syempre ay may Andre Drummond na ngayon so meron pang ibang look na pwedeng ibigay ang Lakers. Ano ang pwedeng gawin ng Warriors dyan? Pwede nilang ipabantay itong si Anthony Davis kay Draymond Green at pabagalin siya ng kaunti. Kaya lang ang problema nito ay si Andre Drummond. Kaya ba ng isang small ball power forward na si Juan Toscano Anderson itong si Drummond sa poste? Pwede siguro dahil hindi naman masyadong nakakatanggap ng bola itong si Andre Drummond na malapit sa basket. Maliba na lamang sa mga pulot bola. Pero sigurado dyan mga kabasketball ay dodominahin ng Los Angeles Lakers itong Warriors sa rebounds at ang kawalan ng isang 3-point shooting na big man ay hindi mailalayo itong si Drummond sa basket kaya lagi nakaabang itong si Drummond sa mga sumasalaksak magandang chess match ito sa pagitan ni Steve Kerr at ni Frank Vogel May dalawang players pa lamang na nagsilbing primary defenders na tumalo kay Lebron James sa isang 7-game series ang una ay itong si Kawhi Leonard, pangalawa ay itong si Andre Iguodala. Si Jimmy Butler na naging miyembro din ng all-defensive team ay hindi rin napihilan itong si LeBron James noong nakaraang season. 59% pa rin ang ginawa ni LeBron James sa finals. 
Pero sa Warriors team ngayon ay merong Andrew Wiggins na above average ang ginagawa sa depensa ngayong season na ito. Pinupwersa ni Andrew Wiggins ang kanyang mga binabantayan na 2.3% na mas mababa sa kanilang regular average. Yan ay ayon sa NBA.com data. Sa mga nakaraang laban nila ni Wiggins ay kayang-kaya ni Lebron ito 12-2 laban sa mga kupunan ni Wiggins at tumira siya ng 57% from the field pero yun ay yung talagang peak Lebron. Pero sa pagkakataong ito, ang babantayan ni Wiggins sa isang 36-year-old na Lebron na galing pa sa isang high ankle sprain. Tandaan natin yan. Hindi mapipigilan ni Wiggins ang isang peak at fully healthy na Lebron pero ibang storya naman ngayon. Yan ang isa sa mga babantayan natin sa kanilang pagharap. At kung walang pangpigil ang Warriors kay Lebron, ang Lakers naman sa kabilang banda ay merong isang player na talaga namang nagtagumpay para pigilan si Steph Curry o limitahan sa 16 games mula pa ng 2013. Prime pa ni Steph Curry yun. Tumira lamang si Steph Curry ng 41% from the field and 32.6% na kanyang tres. Nag-average lamang siya ng 20.1 points per game laban sa isang player na ang pangalan ay Contavious Caldwell-Pope. Hirap si Contavious Caldwell-Pope sa mga bigger wing players. Pero maganda ang track record nito kapag dinidepensahan niya ang mga gwardiya na hinahabol niya sa mga screens. Pero kaklaruin ko ah, hindi pipigilan, lilimitahan. Pero wala talagang isang player ang kayang pumigil dito kay Steph Curry. So, i-expect natin ang gagamiting tactics ni Vogel kagaya ng ginawa niya kay James Harden noong nakaraang season sa Houston Rockets. At dahil nga wala si Klay Thompson, ay si Steph Curry ang pinakamagiging focus ng depensa ng Los Angeles Lakers. Magiging malaking problema ng Lakers pag naging unconscious itong si Steph Curry sa kanilang laban. Iniimbitahan ko nga pala kayo mga kabasketball na tumungo at bisitahin o mag-follow na rin sa iSport Zone Gaming sa Facebook. Naglalaro po tayo ron ng NBA 2K20 at 2K21 featuring ang My Career ni Kai Soto at naglalaro din ako ng boxing gamit si Manny Pacquiao sa Fight Night Champion. Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSport Zone.